えそれでは、えー、本日は、えー、国の補正予算に対応する、えー、2月補正予算案を取り,めた取りまとめたので発表させていただきたいと思います、えー、ご案内のとおり1月20日に少子高齢化対策や、えー、TPP 関連施策を柱とする、えー、国の補正予算が成立しましたことから本県としても、えー、これに即応して防災・減災対策をはじめ少子高齢化対策や地方創生の加速化、農林水産業の振興など、極めて重要な対策により、スピード感を持って積極的に取り組むため、所要の経費を計上することといたしました。主な内容でありますが、まず、防災・減災対策として、大規模災害等に備えた事態、事業などを前倒しで実施することといたします。中身は緊急輸送道路等の整備や危険,危険箇所の早期解消、河川、海岸、港湾施設等の改修を促進するとともに、坊主・八幡浜自動車道の整備や、土砂災害警戒区域等の指定を受けた基礎調査を加速するほか、伊方原発周辺地域の屋内待機施設への放射線防護対策の強化に取り組むことといたしました、えー、また少子高齢化対策としましては介護人材の確保や一人親家庭の親の資格取得の促進を図るため、えー、就学資金等の貸し付け支援をするほか介護サービスの充実を図るため地域医療介護総合確保基金の積み増しを行うことといたしましたさらに、地方創生加速化交付金を活用しまして、愛媛丸ごと自転車道の整備を加速するとともに、ものづくり企業の海外での半導体開発や、愛媛アマトロ豚の生産拡大を支援するなど、地域活性化の促進に努めることといたしました。このの他本県の基幹産業である農林水産業の振興を図るため、農地の区画整備など、農業基盤の整備のほか、増、えー、林間伐の促進などに、えー、取り組むこととたしました。この結果、今回の2月補正予算額は、一般会計で121億2286万円となっています。この補正予算案については新興国経済の減速、あるいは今日の株価の下落など、先行き不透明な県内経済情勢等も踏まえ、地域経済の活性化に万全を期すため、迅速な執行を行いたいというふうに思っておりますので、急遽2月12日金曜日に臨時議会を招集しまして、審議をしていただきたいと考えております。また合わせて東横港西条地区の港湾改修工事の請負い契約の締結およびその他の諸案件も提案する予定としております。以上です